la Mungu katika kitabu cha Warumi nasema vizuri mstari wa 12. Wapenzi msifuatishe dunia hii. Namna dunia hii bali geuzwe ni azimu. Hawa wakugeuzwa ni azimu. Walikuwa ni Wakristo kwa jina wengine. Walisali sana na waombeni msikize vizuri. Kwenda kanisani kila siku au kufanye wewe uwe mtoto wa Mungu. Ila imani yako ya ndani na matendo yako yatafuata imani yako ya ndani. Ikiwa umeokoka kwa watu utaona kwa matendo yako. Hata manabii wa Mungu tunawatambua kwa matunda yao. Ikiwa leo yuko Mkristo ambaye huwa anafanya jambo kwa Mungu kwa kujisikia ajipendeleze. Mungu anisaidie katika unyonge wangu na udhaifu wangu. Ninajitahidi kuwa mchungaji ambaye niko tayari wakati wote na unifaa na usio nifaa kwa huduma yake. Ili nikifika mbinguni nipewe taji isiyoharibika. Nijitahabishe kwa ajili ya watu wa Mungu. Watu ikiwa wanaona mfano huu basi waige. Ikiwa mfano huu ni mzuri waige. Kuna wakati ambao haulifai kwangu lakini Bwana ananiwezesha. Najua kuna wakati ambao kwako ufai. Sio kwamba tunaabudu kwa sababu mambo yetu ni poa. Tunaabudu kwa sababu anastahili sifa na heshima na utukufu. Tunaabudu kwa sababu yeye ndio ametuweka duniani kwa makusudi yake. Mimi sipo hapa kwa kusudi langu, nipo hapa kwa kusudi la Mungu. Ikao unatambua kwa kusudi la Mungu, fanya ibada zako ziwe na maana mbele za Mungu. Wewe kijana unapoambiwa badilisha minendo yako Usifuatishe namna ya dunia hivi kama inavyosema katika Walumi 12 bali ugeuzwe ni yako geuzwa geuzwa mavazi yako geuzwa tembea yako geuzwa kuongea kwako ili watu waone ushuhuda wengi hawataki kugeuka wamengangania material za dunia wamengangania mambo ya dunia hii kuvaa kijana ili uwe vizuri watu wakwenda mjanja nini basi unavaa kikaptula kikaptula au kisuwa likaptula ama unavaa uchi unataka kuonekana upande wa nyuma. Kwa wasichana wanavaa nguo zisizovutia. Hata ibada inakosa amani. Kwa sababu wanaume nao wamejana macho. Wanapoona ibada inaendelea na maana hamu ya kumbudu Mungu anakuta huyu mdada alikuvaa. Kanisa la Laodikia alifuatisha namna ya dunia hii. Kuna watu ambao wanasema ah, mchungaji lakini unajua Mungu anaangalia roho. Kwa hivyo nataka kuniambia mchungaji atatembee uchi. Lakini Biblia inasema wanawake wavae mavazi ya kujisitiri hujasoma. Na wao wanaangalia tu Mungu anaangalia roho. Unatembea nusu uchi. Unaambia wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu lakini unasema tu Mungu anaangalia roho. Wewe ni hekalu. Kama Mungu anaangalia roho basi acha mwili nyumbani njoo na roho. <laughs> Kwa sababu unatudanganya Mungu anaangalia roho, anaangalia moyo, ni kweli. Lakini hapa matendo yao yamepimwa.
naomba kila mtu ambaye yuko tayari kwa ajili ya maombi mahali alipo pige magoti yake na kumwambia Mungu yeye yeah, anayestahili nice, sifa heshima atukuzwe ainuliwe na sisi tupate kupungua maombi ya wakati huu ni kujiombea wewe mwenyewe binafsi u pande gani wewe unafanana na kanisa gani katika haya maana kila mmoja wetu miongoni mwetu anajijua vizuri lakini Yesu anatujua zaidi alitujua kabla tujazaliwa alitujua kabla misingi ya dunia kuwekwa alipoumba dunia aliumba kwa ajili yetu tuwezi kutawala embu omba maombi ya dhati kutoka moyoni mwako na kumwambia Yesu haja ya moyo wako kabla sijakwenda kuomba kuongoza maombi haya ikiwa wewe ni miongoni mwa wale ambao unajua unahitaji kutengeneza na Mungu zungumza naye wakati huu pale ulipoenda kinyume jitafakari ni wapi ulipokosea ukimwomba yeye msamaha wa kweli na toba ya kweli yeye anasamehe Neno la Mungu linasema tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wahaki hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote Lakini tukisema kwamba hatuna dhambi tutajidanganya wenyewe wala kweli haimo mwetu na pia tunamfanya yeye kuwa muongo Embu usimfanye Mungu kuwa muongo kwa namna moja ama nyingine tayari tumekosea. Pengine kuna wachache ambao wameokoka. Wanajituma kwa Mungu. Wanaishi maisha matakatifu. Wanampendeza Mungu. Embu pia ujiombee ili ushike sana ulicho nacho. Maana neno la Mungu linasema mtu yote ajidhaniaye kuwa amesimama na angalie asije akadondoka. Ombi lako kwako usijidhani kwamba wewe umeshinda. Hata mimi sijidhani kwamba nimekwisha kumaliza mwendo. Bado nakaza mwendo. Bado maana naichuchumilia taji ambao wateule wameandaliwa. Basi natuombe. Mungu wetu na baba yetu wewe ukatie mahali pa juu mahali palipo inuka sawa. Wewe ambao umeona vema kutukuza mwana kupitia kitabu hiki cha ufunuo. Umemwonyesha mwana katika hali ya utukufu. Tunaomba tukatambue, tukajifunze kwamba Bwana tunatakiwa kukuona wewe katika utakatifu wako. Wewe ni Mungu mtakatifu unaichukia dhambi. Wewe ni Mungu mtakatifu unaichukia matendo ya sifa. Wewe ni Mungu unaichukia najisi. Unachukia masengenyo, unachukia kiburi na kujikweza. Unachukia uongo, unachukia fisini. Tunaomba Bwana kwetu visiwe kwa kitu hiki. Ninaombea watu hawa walioita kwa jina lako, watu ambao wamejinyenyekeza mbele za uso wako, wanapokuita wakati huu Mungu kajibu maombi. Tunaamini utakwenda kusikia sauti zao. Ninaombea utakaso. Mungu inawezekana hata kanisa limekosea kama kanisa. Inawezekana sisi mtu mmoja mmoja tumekosea mbele ya uso wako. Tunaomba utusamehe. Maana Bwana unatutaka sisi tujinyenyekeze kwako. Usamehe kanisa lako ili likaeneze ushuhuda. Likaeneze injiri likangare kwa mataifa tunaomba bwana usiondoe kile kinara kinachokunara bali ukakiurike kwa watu wakaone nuru yetu na wale watu watakaona matendo yetu mema wapata kumtukuza Mungu baba ninamwambia kila mtu akayajue yaliyo mema na kuyaishi kwa ajili ya utukufu wako akaache ukaidi yele yaliyo mkaidi akaache dharau yeye mwenye dharau bali akae mnyekevu na kujiekea katika kitu chako cha thamani asante Mungu wetu kwa sababu unajibu maombi 
Uwabariki watu wako Uwaongoze katika shughuli zao za kila siku Wakawe nuru kwa mataifa Ukawajaze baraka za roboni na mwilini Kwa sabu ndio ahadi yako Tunashukuru tena Tunaomba kwa jina la baba mwana rumu takatifu Amen Karibu Tanganyika Productions. Tunajihusisha na video production, audio production, graphic designing, CD and DVD publications. Katika video production tunajihusisha na gospel music, wedding, documentaries, TV commercials, films and movies. Pia katika graphic designing tunajihusisha na banners, posters, flyers, logos and ID cards. Katika audio production tunajihusisha na music radio jingles na mobile studio. Pia tunazalisha CD na DVD zenye ubora wa hali ya juu. Tanganyika Production Ford Ever. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imbanasi.